来把新玩具《魔方魂天豹》IDW 配色，也就是所谓的记忆玩具配色的最后一款成员爆炸也来了。盒子外包装也跟之前的风格统一，黑色的底色，镭射的线稿图。制品方面，说明书、人物卡标配，配件内容：单体人形的小枪，组合手臂的大手和大枪，以及合体用的大裤衩。自然玩具配色或者 IDW 配色，所谓的啊，这个腿是蓝腿了，裤衩的造型和腿部的刻线也和动画配色有很大的区别。正好之前我们拍的是这种变了，这一回的记忆玩具配色，我们就来拍逆变吧。飞机形态下，我觉得跟之前的动画配色区别不大，颜色上边的区分也不是很明显。整体来说也是全尼龙的用料材质啊，而且把玩起来第一个很放心，不用担心折断。大部分都是使用了燕尾锁扣，来让这些面板拼合的很结实，所以整体的一体性来说还是不错的。只是尼龙的老毛病，颜色的这个发色感觉乌秃秃的，不过这样看起来会更加有这种真实载具的效果吧。来，我们开始逆变。首先，小起落架给它收起来，背后这里扣开，上方这里四个燕尾卡槽，边缘的这两个。小角落缩进去，往前抬一点点，然后翻到底盘来，拆开前方这里的锁扣，往下折叠，翻开这一块的燕尾卡槽，我们把这里都打开，接着侧面的这片紫色完全的拉开，我们就可以把腿部这里左右解锁开，顶部的这片盖子，我们要把棕色的部分隐藏起来，抠开这个，一折，两折。缩进去，然后再把它盖上。这里的燕尾卡槽归位，脚踝部分打开，上方的小引擎九十度，下方这里进行个一百八十度的双关节翻转。哎，我们先放在这儿。另一边，小腿的前面板这里的卡扣再打开，翻折这个小的三角区，再把这一片折到小腿的前板里边，盖上。扣合，这个时候脚踝就可以归位了。最后大翅膀翻折，贴合过来，把卡扣插上。注意小细节，膝盖这里有一个双关节，往前搓一下，摆正。那一条腿我们就变好了。两条腿全部搞定之后，我们现在就要考虑你是为了还原还是一体变形。动画配色的时候嘛，我们把这个拔下来插在了后背啊。在玩具配色，我们就折叠缩起来，收纳到腿肚子的后方吧。来看上半身的变形，在这个边缘里预留了一个指甲缝隙，你可以从这里抠出来，把四个燕尾锁扣解锁开，接着机头解锁，直接往开先，把这里全部打开，左右两条胳膊，我们先往下翻折九十度，开花的一个状态。这里边要注意了，脖子根部锁着一个燕尾卡槽，它是不对称式的变形。把这里解锁开，再往开拉紫色的零件部分，然后继续开花前后折开，整个炸散掉。前胸板这里，把刚才我们抠起来这两个燕尾卡榫的地方，一段折，两段折贴过来。背后的机头这一块半圆处有一个滑道，往出推一下，拉开中间的缝隙，左右的边缘放进来。再翻折贴合，然后脱开下方这里的卡槽，这里有两个锁着的地方，翻转，拧个一百八十度，悬下来。那好，后背这一块我们也就变形好了，先把这两块立起来，对到差不多的角度，让这两个燕尾卡榫定好位置，接着用紫色零件上边的燕尾卡槽。再次的对准，把这里全部对齐锁上去，这一块肚子包裹过来，另外的一边再套上。好，身体现在结合好，脑袋下方的盖板旋转一百八十度，通过侧方面的这个燕尾锁，再把它插上。最后来看胳膊的变形，首先翻到这一面来。注意，这里有一个带着倒钩式的卡扣，使点力气啊，掰着机头的鼻尖往下抠一下，打开，然后翻出里面的手来
，把鼻尖一百八十度翻转进去，和手换一个位置，再盖上。小臂的部分这边又一个燕尾锁扣，我们把这里先拔开。它在大臂上面都做了一段关节，就是为了让你方便的拖出这个燕尾。抠开之后，我们旋转这一块，整个的拧一个方向，调过来。最后一步也是我们最一开始拉起来的这个盖板，根据后边的多段关节折叠，贴成皮皮夹。那么好。模仿这款小爆炸的 IBW 配色，我们就逆变完成了。人形最终的完成效果其实和动画配色也是区别不大的啊，身上各种分件的效果啦，包括它涂装的一些分色细节，跟那款都差不多。但最大的区别在于，猴雕的光学镜终于涂在了这个位置上边。也确实啊，是为了和动画配色作为一个区分。动画配色，我觉得是当时动画制作组的一个上色的 bug 吧。他把脑门的这一块区域当成了眼睛啊，这是动画片里边的由来已久的一个问题。但是在做所谓的这款 IDW 配色，我觉得更多的是基于玩具配色的效果的时候啊，应该就是回归到了它正常的状态。两个大眼睛，效果还是挺好看的。那么得，以上就是这款的一个逆变过程了，还是非常简单的。相对来说，模仿魂天豹的五款成员里边，这个爆炸变形是最简单的。那么稍后我们也是把它完全的合体，看一下这回新配色的合体效果怎么样吧。